ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഇ സി ലേണിംഗ്സ് വിത്ത് ആര്യ എൻ്റെ ഈ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം നമുക്ക് ഇന്ന് സന്ധ്യയെ പറ്റി പഠിച്ചാലോ പി എസ് സി എക്സാംസിന് ഉറപ്പായിട്ടും ചോദിക്കുന്ന ഒരു പോർഷനാണ് വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി പഠിക്കേണ്ട ഒരു ടോപ്പിക്കാണിത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഇത് പഠിക്കാനുള്ള ചില ട്രിക്കുകളാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സന്ധി എന്നാൽ ചേർച്ച എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് വർണ്ണങ്ങൾ കൂടി ചേരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റമാണ് ഈ സന്ധിയുടെ അടിസ്ഥാനം രണ്ട് വർണ്ണങ്ങൾ കൂടി ചേരുമ്പോൾ വർണ്ണങ്ങൾ എന്താണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെയുള്ള വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അറിയാ അറിയാത്തവരതൊന്ന് കാണാം അപ്പോൾ വർണ്ണങ്ങൾ കൂടി ചേരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് എക്സാമ്പിളിലൂടെ കാണാം എക്സാമ്പിൾ കണ്ടു അധികം ഇല്ല കണ്ടു അധികം ഇല്ല ഇതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ ചേർത്ത് എഴുതാം കണ്ടില്ല കണ്ടില്ല എന്നാണ് നമ്മളതിന് ചേർത്ത് എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കൂ രണ്ട് വർണ്ണങ്ങൾ കൂടി ചേർന്നിട്ട് പുതിയൊരു മാറ്റം അടുത്തൊരു വാക്കിന് പുതിയൊരു മാറ്റമാണ് ഉണ്ടായത് വേറൊരു വാക്കാണ് അതിൽ നിന്നും ഉണ്ടായത് അടുത്തത് കാറ്റ് അധികം അടിച്ചു അതിന് നമുക്ക് ചേർത്ത് കാറ്റടിച്ചു എന്നെഴുതാം ഇവിടെ ചേർച്ച രണ്ട് പദങ്ങളിൽ ചേർച്ചയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ സന്ധിയെ കൂടുതൽ എക്സാമ്പിൾസിലൂടെ കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാം ഈ സന്ധി നമുക്ക് നാല് തരത്തിലുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് താഴോട്ട് എഴുതാം നാലായി തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് സന്ധിയെ നാല് തരം അവ ഏതൊക്കെയാണ് ആദ്യത്തെ ആഗമസന്ധി ആദ്യത്തത് ആഗമസന്ധിയാണ് ആഗമസന്ധി അടുത്തത് ആദേശസന്ധി ആദേശസന്ധി അടുത്തത് ലോപസന്ധി ലോപസന്ധി ഫോർത്ത് വൺ ദ്വിത്വ സന്ധി ദ്വിത്വ സന്ധി അപ്പോൾ നാല് സന്ധിയുണ്ട് ആഗമസന്ധി ആദേശസന്ധി ലോപസന്ധി ദ്വിത്വസന്ധി ആദ്യത്തേത് ആഗമസന്ധി ആ പേരിനെ അനർത്ഥമാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഡെഫിനേഷനാണ് അതിനുള്ളത് ആഗമിക്കുകയാണ് ആഗമസന്ധിയാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് വർണ്ണങ്ങൾ രണ്ട് വർണ്ണങ്ങൾ തമ്മിൽ ചേരുമ്പോൾ മൂന്നാമത് ഒരു വർണ്ണം ആഗമിക്കുകയാണ് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കൊന്നും കൂടെ പറയാം രണ്ട് വർണ്ണങ്ങൾ തമ്മിൽ ചേരുമ്പോൾ മൂന്നാമത് ഒരു വർണ്ണം കൂടി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെയാണ് ആഗമസന്ധി എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത് ഒരു വർണ്ണം കൂടി വരുന്നു ഒരു വർണ്ണം കൂടി ആഗമിക്കുന്നു അതാണ് ആഗമസന്ധി ഇനി നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾസിലൂടെ കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാം അപ്പോൾ ഈ ആഗമസന്ധിയൊക്കെ ഒരുപാട് തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അത് നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കണം എക്സാമ്പിള് നമുക്കിപ്പോൾ എന്താ എടുക്കുക തിരുവോണം അതെടുക്കുക എക്സാമ്പിളായിട്ട് തിരുവോണത്തെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതുക തിരു അധികം ഓണം അതാണ് തിരുവോണം തിരു അധികം ഓണം ചേർത്ത് എഴുതുമ്പോൾ തിരുവോണം തിരുവോണം അങ്ങനെ എഴുതാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തിരു അധികം ഓണമുണ്ട് അപ്പോൾ വോ വാ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അക്ഷരം പുതുതായിട്ട് വന്നേലേ ഇതിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു അക്ഷരം മൂന്നാമതായിട്ട് കടന്ന് വന്നൊരു വർണ്ണമാണത് ഇതിൽ വാ ആഗമിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ആഗമസന്ധി ആയതുകൊണ്ട് വാ ആഗമിച്ചു പുതുതായിട്ട് കടന്നു വന്നു ഇങ്ങനെയല്ലാതെ വേറൊരു രീതിയിൽ കൂടെ നമുക്കിത് കണ്ടുപിടിക്കാം അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം പിരിച്ചെഴുതുമ്പോൾ പ്ലസിന് ശേഷം സ്വരാക്ഷരം വരികയും അവ ചേർത്ത് എഴുതുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ആ സ്വരത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് യാ എന്നോ വാ എന്നോ വരികയും ചെയ്താൽ അത് ആഗമസന്ധി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ പറയാം പിരിച്ചെഴുതുമ്പോൾ ഈ പ്ലസ് എഴുതിയതിന് ശേഷം സ്വരാക്ഷരം വരണം ചേർത്ത് എഴുതുമ്പോൾ യായോ വായോ വരണം അങ്ങനെ വരുവാണെങ്കിൽ അത് ആഗമസന്ധി ആയിരിക്കും ഇവിടെ പ്ലസിന് ശേഷം ഓ വന്നു ചേർത്ത് എഴുതിയപ്പോൾ വായും വന്നു അതുകൊണ്ട് ഇത് ആഗമസന്ധിയാണ് ഇനി നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ പത്ത് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് പത്തെണ്ണവും ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ആഗമസന്ധി എന്തായാലും ഇരിക്കും ഫസ്റ്റ് അണി പ്ലസ് അറ അണി അധികം അറ അപ്പോൾ പ്ലസിന് ശേഷം ആയാണ് വന്ന സ്വരാക്ഷരമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിന് ചേർത്ത് എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടുക അണിയറ എന്ന് കിട്ടും അണി പ്ലസ് അറ ചേർത്ത് എഴുതുമ്പോൾ അണിയറ ഇവിടെ യാ വന്നു യാണ് അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പ്ലസിന് ശേഷം സ്വരാക്ഷരം ചേർത്ത് എഴുതുമ്പോൾ യായോ വായോ ആഗമിക്കുക അതാണ് ആഗമസന്ധിയുടെ നിയമം അപ്പോൾ ഇവിടെ യാ ആഗമിച്ചു ഇവിടെ യായാണ് ആഗമിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇത് ആഗമസന്ധി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നോക്കിയാൽ മതി എക്സാമിന്
പ്ലസിന് ശേഷം എന്തായിരുന്നു സ്വരാക്ഷര ഒ ആയിരുന്നു നെക്സ്റ്റ് പോ പ്ലസ് ഒന്നു അത് ചേർത്ത് എഴുതുമ്പോൾ പോവുന്നു പോവുന്നു അവിടെ വ ആഗമിച്ചു അടുത്തത് വഴി അധികം ഇൽ പ്ലസിന് ശേഷം ഇ ആണ് അതുകൊണ്ട് വഴിയിൽ വഴിയിൽ യ വന്നു യ ആഗമിച്ചു ആഗമസന്ധി അടുത്തത് ച പ്ലസ് ഒന്നു ചായുന്നു എന്നാണ് അപ്പോൾ അവിടെ യ ആഗമിച്ചു അടുത്തത് പുഴ അധിക ഓരം പുഴയോരം അവിടെയും യ ആഗമിച്ചു പ്ലസിന് ശേഷം ഒ വന്നു അത് ആഗമസന്ധി അടുത്തത് കുല അധികം ഇൽ ചേർത്ത് എഴുതുമ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതും കുലയിൽ പ്ലസിന് ശേഷം ഇ വന്നു കുലയിൽ യ ആഗമിച്ചു അത് ആഗമസന്ധി തറ അധികം ഇൽ തറയിൽ പ്ലസിന് ശേഷം ഇ യ വന്നു അമ്മ പ്ലസ് ഉടെ അമ്മയുടെ അമ്മയുടെ അവിടെയും യ വന്നു ഉട പ്ലസ് ആട ഉടയാട യ ആഗമിച്ചു പ്ലസിന് ശേഷം സുരക്ഷിതമായ ആയായിരുന്നു ചേർത്ത് എഴുതിയപ്പോൾ യ ആഗമിച്ചു ഇത്രയും എക്സാമ്പിൾസിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ആഗമസന്ധി മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു ഇനി അടുത്തത് ആദേശ സന്ധിയാണ് ഇതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ രണ്ട് വർണ്ണങ്ങൾ നമ്മൾ ചേർത്ത് എഴുതുവാണ് രണ്ട് വർണ്ണങ്ങൾ ചേർത്ത് എഴുതുമ്പോൾ ഒന്ന് പോയി പകരം മറ്റൊന്ന് വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് രണ്ട് വർണ്ണങ്ങൾ ചേരുമ്പോൾ ഒരു വർണ്ണം പോയി പകരം മറ്റൊന്ന് വരും അപ്പം ഇവിടെ ഒരെണ്ണം പോയിട്ട് പകരം മറ്റൊന്ന് വരും പക്ഷേ ആഗമത്തിലായിരുന്നെങ്കിലോ പുതിയതൊരെണ്ണം വരികയാണ് ഒന്നും പോകുന്നില്ല ഇവിടെ ഒരു വർണ്ണം പോയി മറ്റൊന്ന് വരുന്നു വൺ ഒരെണ്ണം പോയിട്ടാണ് മറ്റൊന്ന് വരുന്നത് ആദേശത്തിൽ ആദേശത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു വർണ്ണം പോയി പകരം മറ്റൊരു വർണ്ണം വരുന്നു അതാണ് ആദേശ സന്ധി ആഗമത്തിലും ആദേശത്തിലും ഉള്ള ഒരു വ്യത്യാസം ഇതാണ് ആഗമത്തിൽ ഒരെണ്ണം വരികയാണ് ആദേശത്തിൽ ഒരെണ്ണം പോയിട്ട് പകരം മറ്റൊന്ന് വരുക പകരം വരികയാണ് ആദേശത്തിൽ അത് മാത്രം നിങ്ങൾ ഓർത്തു വെക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ പെട്ടെന്ന് പഠിക്കേണ്ട രീതി എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഈ പ്ലസിന് മുൻപേ ചന്ദ്രക്കലയിട്ട വ്യഞ്ജനാക്ഷരം അല്ലെങ്കിൽ ചില്ലക്ഷരം അല്ലെങ്കിൽ അനുസ്വാരം അനുസ്വാരം എന്താണ് പൂജ്യം അതോ വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മളത് ചേർത്ത് എഴുതി നോക്കുമ്പോൾ അവ കാണുന്നില്ല കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് ആദേശ സന്ധിയായിരിക്കും ഇനി ഉദാഹരണങ്ങൾ നോക്കാം ഉദാഹരണം എന്താണ് ആദ്യം എഴുതുക വിൻ തലം വിൻ അധികം തലം അതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ ചേർത്ത് എഴുതാം വിണ്ടലം വിണ്ടലം എന്നെഴുതാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരേ വർണ്ണം പോയിട്ട് മറ്റൊരു വർണ്ണം വന്നിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ ഒരു വർണ്ണം പോയിട്ട് മറ്റൊരു വർണ്ണം വരിക ഇത് നമ്മൾ എളുപ്പം വഴിയാണെങ്കിൽ പ്ലസിന് മുൻപ് ചന്ദ്രക്കലയിട്ട വ്യഞ്ജനമോ ചില്ലോ അപ്പോൾ പ്ലസിന് മുൻപ് ഒരു ചില്ലക്ഷരം ഇന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചില്ലക്ഷരമുണ്ട് നമ്മൾ ചേർത്ത് എഴുതുമ്പോൾ ഈ ഇണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ചില്ലക്ഷരം അവിടെ കാണുന്നില്ല ആൻസറിൽ ഈ രീതിയിൽ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആൻസർ കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം ഒരു പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിൻ പ്ലസ് കൾ അത് നമുക്ക് ചേർത്ത് നിങ്ങൾ എന്നെഴുതാം ഈ നി ഇവിടെ പ്ലസിന് മുൻപേ ഇൻ ഒരു ചില്ലക്ഷരം ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മളിവിടെ ചേർത്ത് എഴുതിയപ്പോൾ ആ ചില്ലക്ഷരം കാണുന്നില്ല അല്ലാത്ത മെത്തേഡിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്താണ് നിൻ പ്ലസ് കള്ളാണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ക ആ അക്ഷരം പോയിട്ട് ഇങ്ങ ഒരക്ഷരം വന്നു അടുത്തത് വെൽ പ്ലസ് മ ചേർത്ത് എഴുതുമ്പോൾ നമുക്കതിനെ വെൺമ എന്നെഴുതാം ഇവിടെ നോക്കുക പ്ലസിന് മുൻപ് ഒരു ചില്ലക്ഷരം ആൻസറിൽ ആ ചില്ലക്ഷരം കാണുന്നില്ല അടുത്തത് കുറ്റം അധികം അറ്റ അപ്പം നമുക്കതിനെ കുറ്റമറ്റ എന്നെഴുതാം ഇതിൽ പ്ലസിന് മുൻപ് അനുസ്വാരമായിരുന്നു ആൻസറിൽ അനുസ്വാരം കാണാനില്ല അടുത്തത് വീട് അധികം ഇൽ വീട്ടിൽ പുതിയ ഇട്ടെന്ന് പറഞ്ഞൊരു അക്ഷരം വന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ പ്ലസിന് മുൻപേ ചന്ദ്രക്കലയിട്ട വ്യഞ്ജനാക്ഷരം ഉണ്ട് ആൻസർ അത് കാണാനില്ല ഉദ് പ്ലസ് മുഖം ഉന്മുഖം ഉന്മുഖം എന്നാണ് ഉ പ്ലസ് മുഖം ഉന്മുഖം പ്ലസിന് മുൻപേ ചന്ദ്രക്കലയിട്ട വ്യഞ്ജനം അടുത്തത് സത് പ്ലസ് ജനം സജ്ജനം ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുക പ്ലസിന് മുൻപേ ചന്ദ്രക്കലയിട്ട വ്യഞ്ജനാക്ഷരം ഉണ്ട് ത് എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യഞ്ജനാക്ഷരം അടുത്തത് തൺ പ്ലസ് താർ തണ്ടാർ തൺ പ്ലസ് താർ തണ്ടാർ ഇവിടെയും പ്ലസിന് മുൻപ് ഒരു ചില്ലക്ഷരം കാണുന്നു ആൻസറിൽ അതില്ല അടുത്തത് പട്ട് പ്ലസ് തു പട്ട് പ്ലസ് തു പട്ടു പട്ടു എന്നാണ് വരുന്നത് അവിടെ താ പോയിട്ട് ഇട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അക്ഷരം പുതുതായിട്ട് വന്നു പ്ലസിന് മുൻപേ ചന്ദ്രക്കലയിട്ട വ്യഞ്ജനമുണ്ട് എൺ പ്ലസ് നൂറ്
കേട്ടു എന്നാണ് ചേർത്തെഴുതുന്നത് പ്ലസിന് മുൻപേ ഇല്ലെന്ന ചില്ലക്ഷരം വന്നിട്ടുണ്ട് ആൻസറിൽ അതില്ല അപ്പം ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് പോകാം ലോപസന്ധിയാണ് അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നത് ഇനി എന്താണ് ഈ ലോപസന്ധി രണ്ട് വർണ്ണങ്ങൾ ചേരുമ്പോൾ ഒന്ന് ഇല്ലാതാകുന്നു ആൻസറിൽ ഒരു വർണ്ണം ഇല്ലാതാകുന്നതിനെയാണ് ലോപസന്ധി ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക നമ്മൾ ആഗമസന്ധിയും ആദേശസന്ധിയും പറഞ്ഞതുപോലെയല്ല ലോപസന്ധിയിൽ ആൻസറിൽ ഒരു വർണ്ണം ഇല്ലാതാകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അക്ഷരങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിലെ വ്യത്യാസം നോക്കി നമുക്ക് ലോപസന്ധിയാണോ അല്ലയോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം പിരിച്ചെഴുതുമ്പോൾ അക്ഷരങ്ങളെല്ലാം എണ്ണി നോക്കുക ചേർത്തെഴുതുമ്പോൾ അക്ഷരങ്ങൾ എണ്ണി നോക്കുക അപ്പോൾ ചേർത്തെഴുതുമ്പോൾ ഒരക്ഷരം കുറവായിരിക്കും അതാണ് ലോപസന്ധിയിൽ അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി പറയാം നമ്മൾ പിരിച്ചെഴുതുമ്പോൾ അക്ഷരങ്ങൾ എണ്ണി നോക്കുക ചേർത്തെഴുതുമ്പോഴും എണ്ണി നോക്കുക ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ചൂട് അധികം ഇല്ല അത് ചേർത്തെഴുതുമ്പോൾ ചൂടില്ല എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ഇവിടെ അക്ഷരങ്ങൾ എണ്ണി നോക്കൂ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ചൂട് അത് രണ്ടക്ഷരം ഇല്ല രണ്ടക്ഷരം ചൂടില്ല അതിൽ മൂന്നക്ഷരമേ ഉള്ളൂ ഒരക്ഷരം കുറവുണ്ട് ഈ അങ്ങനെ ആൻസർ വരുമ്പോൾ ഒരക്ഷരം കുറവുണ്ടാകുന്നെങ്കിൽ അത് ലോപസന്ധിയാണ് നമുക്ക് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം ആദ്യത്തത് ഒരു പ്ലസ് അടി അതിനെ നമുക്ക് ചേർത്ത് ഒരടി എന്ന് എഴുതാം ഒരു പ്ലസ് അടിയിൽ എത്ര അക്ഷരങ്ങളുണ്ട് നാലക്ഷരങ്ങളുണ്ട് ഒരടിയിൽ മൂന്നക്ഷരങ്ങളേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അത് ലോപസന്ധി ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഒരക്ഷരം കുറവായിരിക്കും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടു അധികം ഇല്ല അതിനെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കണ്ടില്ല എന്നെഴുതാം അവിടെ നാലക്ഷരങ്ങളുണ്ട് മൂന്നക്ഷരമേ ആൻസറിലുള്ളൂ ഇത് പ്ലസ് അല്ല ഇതല്ല അവിടെയും നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നാലക്ഷരങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു മൂന്നക്ഷരമായിട്ട് മാറി അടുത്തത് എഴുത്ത് പ്ലസ് ആണി ആൻസർ എഴുത്താണി അവിടെ എത്ര അക്ഷരങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അഞ്ച് അക്ഷരങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ലോപസന്ധി ആയതുകൊണ്ട് എഴുത്താണി എന്ന് വന്നു നാലക്ഷരങ്ങളായി ഇളയ പ്ലസ് അമ്മ ഇളയമ്മ ഇളയമ്മ അതിൽ എത്ര അക്ഷരങ്ങളുണ്ട് ഇളയ പ്ലസ് അമ്മ അഞ്ചക്ഷരങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ഇളയമ്മ നാലക്ഷരങ്ങളായി പറഞ്ഞു അധികമില്ല പറഞ്ഞില്ല അവിടെയും അഞ്ചക്ഷരം നാലക്ഷരമായിട്ട് മാറി ഇരുമ്പ് അധികം ഉലക്ക ആറക്ഷരങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ഇരുമ്പുലക്ക അതിൽ എത്ര അക്ഷരങ്ങളാണ് അഞ്ചക്ഷരങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഒരക്ഷരം കുറവുണ്ട് കണ്ട പ്ലസ് ഇടം ആൻസർ കണ്ടിടം കണ്ട പ്ലസ് ഇടം നാലക്ഷരങ്ങൾ കണ്ടിടം മൂന്നക്ഷരം ഒരക്ഷരം നഷ്ടപ്പെട്ടു അങ്ങനെ രണ്ട് വർണ്ണങ്ങൾ തമ്മിൽ ചേരുമ്പോൾ ഒന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നതിനെയാണ് ലോപസന്ധി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അടുത്തത് ഏതാണെന്ന് നോക്കാം ദ്വിത്വസന്ധിയാണ് ദ്വിത്വസന്ധി കുറച്ചും കൂടെ ടഫായിട്ടുള്ള ഒരു പോഷനാണ് പക്ഷെ നമുക്കിത് എളുപ്പം പഠിക്കാം അപ്പോൾ ദ്വിത്വസന്ധി എന്താണെന്ന് നോക്കാം രണ്ട് വർണ്ണങ്ങൾ തമ്മിൽ ചേരുമ്പോൾ ഒരു വർണ്ണം ഇരട്ടിക്കുന്നതാണ് ദ്വിത്വസന്ധി തമ്മിൽ ചേരുമ്പോൾ ഒരു വർണ്ണം ഇരട്ടിക്കുന്നു നമുക്കിതിൽ എളുപ്പം പഠിക്കാനുള്ള എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം പ്ലസിന് മുൻപ് ചന്ദ്രക്കലയിട്ട വ്യഞ്ജനാക്ഷരമോ ചില്ലക്ഷരമോ വരികയും ചേർത്തെഴുതുമ്പോൾ അത് ഇരട്ടിക്കുകയും ചെയ്താൽ പ്ലസിന് ശേഷമുള്ള എല്ലാ അക്ഷരങ്ങളും വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ നോക്കണം പ്ലസിന് ശേഷം സ്വരമാണ് ആദ്യം വരുന്നതെങ്കിൽ ആൻസറിൽ അതിൻ്റെ അടയാളം മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ പ്ലസിന് ശേഷം സ്വരമാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അടയാളം മാത്രമേ കാണുള്ളൂ പ്ലസിന് ശേഷം എല്ലാ അക്ഷരങ്ങളും ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം ഉദാഹരണം നോക്കാം കാട് അധികം ആന അതിനെ നമ്മൾ ചേർത്ത് കാട്ടാന എന്നെഴുതും കാട്ടാന അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കൂ ഇട്ട അത് ഇരട്ടിച്ച അക്ഷരമാണ് ഇട്ട അപ്പോൾ അത് യുദ്ധസന്ധിയാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം പിന്നീട് നോക്കുക പ്ലസിന് ശേഷം പ്ലസിന് മുൻപേ ചന്ദ്രക്കലയിട്ട വ്യഞ്ജനാക്ഷരം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇരട്ടിച്ചു ഇനി അടുത്തത് പ്ലസിന് ശേഷം ആ എന്ന സ്വരാക്ഷരമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്വരാക്ഷരം വരുവാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ചിഹ്നമേ ആൻസറിൽ കാണത്തുള്ളൂ ആ ആ എന്നുള്ള ആ ചിഹ്നമാണ് ആൻസറിൽ കണ്ടേക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാ അക്ഷരങ്ങളും നമ്മൾ എണ്ണി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്ര അക്ഷരങ്ങൾ അതിനകത്തില്ല പക്ഷേ സ്വരമായതുകൊണ്ട് ചിഹ്നം വന്നിട്ടുണ്ട് അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് എൻ പ്ലസ് ഓട് അത് നമുക്ക് ചേർത്ത് എന്നോട് എന്നോടെന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ എൻ പ്ലസ് ഓട് എന്നോട് ഇവിടെ എന്നോട് എന്നുള്ള വാക്കിൽ ഇന്ന അത് ഇരട്ടിച്ച അക്ഷരമാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ പ്ലസിന് മുൻപേ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ച
അതിൽ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം കണ്ടീഷൻസ് ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ക്രിയാധാതു ആദ്യ ഫലമായിട്ട് വരിക അപ്പം എന്താണ് ഈ ക്രിയാധാതു ഒരു ക്രിയയിൽ നിന്നുണ്ടായിട്ടുള്ള ധാതു രൂപം അതാണ് ക്രിയാധാതു നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അര അധികം കല്ല് ഇതിനെ നമുക്ക് ചേർത്ത് എങ്ങനെ എഴുതാം അരകല്ല് എന്നെഴുതാം അപ്പോൾ നോക്കൂ അര അധികം കല്ല് അരകല്ല് ഇതിൽ ക്രിയാധാതു എന്നല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതാണ് ക്രിയാധാതു അര അര എന്ന് പറഞ്ഞ ക്രിയാധാതു ഏത് ക്രിയയിൽ നിന്നുണ്ടായതാണ് അരയ്ക്കുക അരയ്ക്കുക എന്ന ക്രിയയിൽ നിന്നുണ്ടായിരിക്കുന്ന ക്രിയാധാതുവാണ് അര അപ്പോൾ ഈ ക്രിയാധാതു ആദ്യപദമായിട്ട് വരുന്നത് കൊണ്ട് അവിടെ ഇരട്ടിപ്പ് വരുത്തില്ല പക്ഷേ അത് ദിത്തസന്ധിയിലായിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ ഓർത്ത് നോക്കുക അടുത്ത കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നതാണ് പദങ്ങൾക്ക് തുല്യ പ്രാധാന്യം പദങ്ങൾക്ക് തുല്യ പ്രാധാന്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഇരട്ടിപ്പ് വരത്തില്ല പക്ഷേ അത് ദ്വിത്വസന്ധിയിലായിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പം നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം എന്താണ് കൈ കാലുകൾ കൈ അധികം കാലുകൾ ഇതിനെ ചേർത്ത് എഴുതുമ്പോൾ കൈ കാലുകൾ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് പദങ്ങൾക്കും തുല്യ പ്രാധാന്യമാണ് വരുന്നത് കൈക്കും കാലിനും തുല്യ പ്രാധാന്യം വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ കൈ കാലുകൾ എന്നെഴുതി അപ്പോൾ പദങ്ങൾക്ക് തുല്യ പ്രാധാന്യം വരുന്നിടത്തും ദ്വിത്വസന്ധിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അടുത്തത് ചുട്ടയത്ത് കഴിഞ്ഞു വരുന്ന വ്യഞ്ജനം ഇരട്ടിക്കുന്നു ചുട്ടയത്ത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കറിയാലോ ആ എ ഇ ആ മൂന്നക്ഷരങ്ങളാണ് ചുട്ടയത്തിൽ വരുന്നത് ഈ അക്ഷരം കഴിഞ്ഞു വരുന്ന വ്യഞ്ജനം ഇരട്ടിച്ചാണ് കാണപ്പെടുന്നത് പക്ഷേ എന്താണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം എ പ്ലസ് വണ്ണം എന്താണ് ചേർത്ത് എഴുതുമ്പോൾ എ വണ്ണം ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ചുട്ടയെഴുത്ത് കഴിഞ്ഞു വരുന്ന വ്യഞ്ജനാക്ഷരം ഇരട്ടിക്കുന്നു ഇവിടെ എ കഴിഞ്ഞു വരുന്ന വ്യഞ്ജനാക്ഷരം വായാണ് അപ്പൊ ഈ വാ ഇരട്ടിച്ച് ഇവ എവണ്ണം ഇവ ആയിട്ട് മാറി ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ചുട്ടെഴുത്ത് ദീർഘമാണെങ്കിൽ ഇരട്ടിക്കത്തില്ല അപ്പം ചുട്ടെഴുത്ത് ദീർഘമാണെങ്കിൽ അത് ഇരട്ടിക്കത്തില്ല അപ്പം നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഈ അധികം കാലം അന്നേരം ഈ കാലം എന്നാണ് ചേർത്ത് എഴുതുന്നത് അവിടെ ഈ ചുട്ടെഴുത്ത് ദീർഘിച്ചതാണ് ഈ ഈ കാലം എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം അപ്പോൾ എന്താണ് ചുട്ടെഴുത്ത് ദീർഘമാണെങ്കിൽ ഇരട്ടിക്കില്ല ചുട്ടെഴുത്ത് ഹ്രസ്വമാണെങ്കിൽ വ്യഞ്ജനം ഇരട്ടിക്കും ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം ഉത്തരപദത്തിലെ വർണ്ണം ശിഥിലമായ ഇരട്ടിക്കത്തില്ല ഉത്തരപദത്തിലെ വർണ്ണം ശിഥിലമായാൽ ഇരട്ടിക്കത്തില്ല ഇനി ശിഥിലം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ചിലർക്ക് സംശയം വരും ശിഥിലം എന്താണെന്ന് അനുനാസികം മധ്യമം ഘോഷി എന്നിവയാണ് ശിഥിലത്തിൽ വരുന്നത് അപ്പം അനുനാസികത്തിൽ വരുന്ന ശബ്ദങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഞാ ഞാ നാ നാ മ അതാണ് അനുനാസികത്തിൽ വരുന്നത് ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും വന്നാൽ ഇരട്ടിപ്പ് വരത്തില്ല ഇനി അടുത്ത ശിഥിലത്തിലെ അടുത്ത കാറ്റഗറിയാണ് മദ്യമം മദ്യമത്തിൽ വരുന്ന അക്ഷരങ്ങളാണ് യാ ര ല വ മദ്യമത്തിലെ അക്ഷരങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് യാ ര ല വ ഇവ വന്നാലും എന്താണ് ഇരട്ടിക്കത്തില്ല നെക്സ്റ്റ് ഘോഷി ഘോഷിയിലൊരു ഒറ്റ അക്ഷരമേ ഉള്ളൂ ഹ ഇപ്പം അനുനാസികം മദ്യമം ഘോഷി ഇവയിൽ വരുന്ന അക്ഷരങ്ങൾ ഉത്തരവാദത്തിലെ വർണ്ണമായാൽ അവയിൽ ഇരട്ടിപ്പ് ഉണ്ടാകത്തില്ല ബാക്കി ഉള്ള അക്ഷരങ്ങളെല്ലാം ദൃഢത്തിലാണ് വരുന്നത് അത് ദൃഢമായിട്ട് ഉച്ചരിക്കുന്നതും ആയതുകൊണ്ടാണ് പക്ഷെ നമുക്കിവിടെ ശിഥിലം ആ കാറ്റഗറിയിലുള്ള അക്ഷരങ്ങൾ മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി അവ ഇപ്പം ശിഥിലം അവ ഉത്തരപദത്തിലെ വർണ്ണമായാൽ വർണ്ണമായിട്ട് വന്നാൽ ഇരട്ടിപ്പ് ഉണ്ടാകത്തില്ല അപ്പം ശിഥിലത്തിൽ വരുന്ന അക്ഷരങ്ങൾ ഉത്തരപദത്തിലെ വർണ്ണമായാൽ ഇരട്ടിപ്പ് ഉണ്ടാകത്തില്ല നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം എക്സാമ്പിൾ ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ മഞ്ഞ അധികം വസ്ത്രം ഇത് നമ്മളങ്ങനെ ചേർത്ത് എഴുതും മഞ്ഞ വസ്ത്രം ഇവിടെ ഇരട്ടിപ്പില്ലല്ലോ പക്ഷേ ഇത് ദ്വിന്ദ സമാസത്തിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ എന്താണ് ഉത്തരപദത്തിലെ ഉത്തരപദം ഏതാണ് ഇവിടെ വസ്ത്രം അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഉത്തരപദം അതിലെ ആദ്യത്തെ അക്ഷരം അത് മധ്യമത്തിൽ വരുന്നതാണ് വ വായാണ് വരുന്നത് മധ്യമത്തിൽ വരുന്ന അക്ഷരമാണ് അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഇരട്ടിപ്പില്ല ദ്വന്ദ സമാസത്തിൽ വരുന്നു അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം വെള്ളി നാണയം വെള്ളി അധികം നാണയമാണ് ചേർത്ത് എഴുതുമ്പോൾ വെള്ളി നാണയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ഉത്തരപദം ഉത്തരപദം ഏതാണ് നാണയം അതിലെ ആദ്യത്തെ അക്ഷരം നായാണ് നാ വരുന്നത് 
അനുനാസികം എന്ന കാറ്റഗറിയിലാണ് ഉത്തരപഥത്തിൽ നാ വന്നതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എരട്ടിപ്പില്ല ഇത് ദന്ത സമാസത്തിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം തൊട്ടൊന്നും കൂടെ നോക്കാം ഈ ഇരട്ടിപ്പ് വരാത്ത സന്ദർഭങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഒന്ന് ക്രിയാധാതു ആദ്യപദമായിട്ട് വരുന്നത് നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ അരാധികം കല്ല് അരകല്ല് അപ്പോൾ ക്രിയാധാതു അടുത്തത് പദങ്ങൾക്ക് തുല്യ പ്രാധാന്യം രണ്ട് പദം ഉത്ത അതായത് പൂർവ്വഭാഗത്തിന് ഉത്തരഭാഗത്തിന് തുല്യ പ്രാധാന്യം അടുത്തത് ചുട്ടെഴുത്ത് കഴിഞ്ഞു വരുന്ന വ്യഞ്ജനം ഇരട്ടിക്കുന്നു പക്ഷേ ദീർഘമാണെങ്കിൽ ഇരട്ടിക്കുന്നില്ല ഈ അധികം കാലം ഈ കാലം അതാണ് എക്സാമ്പിൾ ദീർഘമാണെങ്കിൽ അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉത്തരഭാഗത്തിൻ്റെ വർണ്ണം ശിഥിലമായാൽ ശിഥിലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നൊക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് മൊത്തത്തിലുള്ള ഉദാഹരണങ്ങൾ നോക്കാം ആദ്യം മുങ്ങിയധികം പൊങ്ങി അത് നമ്മൾ ചേർത്ത് എഴുതുമ്പോൾ മുങ്ങി പൊങ്ങി എന്നെഴുതാം മുങ്ങി പൊങ്ങി ആകുമ്പം അവിടെ പദം ഇരട്ടിച്ചു അതുകൊണ്ട് അത് ദ്വന്ദ സമാസം തീ അധികം തീപ്പെട്ടിയാണ് ഇപ്പ ഇരട്ടിച്ചു അടിയധികം പിടി അടിപിടിയാണ് അവിടെ ഇരട്ടിപ്പില്ല പക്ഷെ എന്താണ് പദങ്ങൾക്ക് തുല്യ പ്രാധാന്യം അടുത്തത് എരി അധികം തീ എരി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്രിയാധാതുവാണ് അതുകൊണ്ട് എരി തീന്ന് എഴുതാം ആ കാലം എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം അതും ദുന്ത സമാസത്തിന് എക്സാമ്പിൾ ഇനി മഞ്ഞ അധികം പട്ട് അത് നമുക്ക് മഞ്ഞപ്പട്ട് എന്ന് എഴുതാം മഞ്ഞപ്പട്ടില് ഇപ്പ ഇരട്ടിച്ചു വന്നു അടുത്തത് കോഴി അധികം കുഞ്ഞ് കോഴി കുഞ്ഞാണ് അതിൽ ഇക്ക ഇരട്ടിച്ചു അപ്പം ഇത്ര എക്സാമ്പിളാണ് ബാക്കി കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ കൂടി നിങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്കുക ഇനി അടുത്ത എക്സാംസ് ഒക്കെ അടുത്തടുത്ത് തന്നെ വരുന്നുണ്ട് എൽ ഡി സി ആണെങ്കിലും എൽ ജി എസ് ആണെങ്കിലും എല്ലാം അടുത്തായിട്ട് തന്നെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ബൈ ബൈ